அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சயின்ஸ் வித் சாம் அறிவியல் அறிவோம் நிக்கோலா டெஸ்லா சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க எனக்கும் டெஸ்லா மேலே ஒரு ஆர்வம் நான் சின்ன பிள்ளையில் படிக்கும்போது எனக்கு டெஸ்லாலாம் யாருன்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு எக்ஸ்போஷர்லாம் கிடைக்கல நிறைய பேர் அவரை பற்றி பேசலை ஆனால் இப்போ மாடர்ன் ஜெனரேஷன் நிறைய டெஸ்லா டெஸ்லான்னு பேசுகிறாங்க ஒரு காரணம் ஒருவேளை இந்த டெஸ்லா கார் இது ரொம்ப பிரபலமானதுனால யார் இந்த டெஸ்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போ கூட ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு குண்டு பல்ப யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எடிசன் சொல்லுவாங்க ஆனால் டெஸ்ட்லா யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா நிறைய கிராமப்புற மாணவர்களுக்கோ இல்லை ஸ்கூலில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கோ தெரியாது நிறைய அதே மாதிரி யங் ஜெனரேஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு டெஸ்ட்லா பற்றி தெரியும் நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட டெப்த்தாக போய் டெஸ்ட்லா என்ன ஃபேமஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரியாது எடிசருக்கும் டெஸ்ட்லாவுக்கும் சண்டையா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் டெஸ்ட்லா எதனால ஃபேமஸ் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதை வந்து என்னோட ஸ்டைலில் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கலான்றது தான் என்னோட வீடியோ நான் எப்பொழுதுமே ஒரு வீடியோ போடும்போது இதே மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நான் பார்க்கறதில்ல நான் என்ன படிச்சிருக்கேனோ எனக்கு எது சுவாரஸ்யம் தெரிஞ்சதோ இதை மக்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்றத தான் நான் வீடியோ போடுறேன் அதுதான் இந்த வீடியோ ஸோ நிக்கோலா டெஸ்லா இப்போ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குண்டு பல்ப் அப்படின்னா எடிசன் தெரியும் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டினா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் அதே மாதிரி ஒரு ரேடியோ அப்படின்னா மார்க்கோனி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தெரியும் அப்படின்னா டெஸ்லா அப்படின்னா நம்ம சுருக்கமாக சொன்னோம்னா டெஸ்லா யார் அப்படின்னா இயற்கையோட ஆற்றல் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் இயற்கையுடைய விசை இயற்கையோட பவர் அதை மக்களுக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு யோசித்தவர் தான் நிக்கோலா டெஸ்லா இதுதான் நிக்கோலா டெஸ்லா பற்றி சுருக்கமாக சொன்னோன்னா இயற்கை ஒரு பெரிய அறிவு நீர்வீழ்ச்சி விழுகுது நயங்கர மாதிரி ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சி விழுது இதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியுமா மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி எதா பண்ண முடியுமா ஒரு பயங்கரமான இன்னல் மின்னல் இடி விழுகுது இதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியுமா இப்படி யோசிச்சவர் தான் நிக்கோலா டெஸ்லா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு ஜாம்பவான் ஆனா அவர் இறக்கும் போது அவர் வந்து ஒரு ஏழையா ஒரு காசை இல்லாம அவர் வந்து ரொம்ப வறுமையில இறந்தாரு ஏன் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம ஸோ நிக்கோலா டெஸ்லா அவர் பிறந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் இன்னைக்கு தேதியில அது வந்து குரோயேஷியா அப்படின்ற ஒரு நாடு ஆனா அவர் அப்ப பிறக்கும் போது குரோயேஷியான ஒரு நாடே கிடையாது ஆஸ்திரிய எம்பயர் ஆஸ்திரிய சாம்ராஜ்யம் ஆஸ்திரிய பேரரசு அதுல இன்னைக்கு தேதியில குரோயேஷியான்ற ஒரு ஊர்ல தான் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்ப பிறந்தாரு எடிசன் பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நம்ம சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு கரெக்டா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எடிசன் பிறந்தது எடிசனுக்கும் டெஸ்லாவுக்கும் ஒன்பது வயசு கேப் ஒன்பது வயசு டெஸ்ட்லா வந்து இளமையானவர் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பிறக்கிறாரு அவருடைய அப்பா அவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சில பாதிரியர் அந்த காலங்களில் நிறைய கத்தோலிக்க ஐரோப்பாலாம் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சர்ச்சஸ்ல அதே மாதிரி ஒரு சர்ச்சஸ்ல ஒரு பாதிரியா அவங்க ரொம்ப நடுத்தரமான ஒரு குடும்பம் இவர் வந்து ஒரு சின்ன வயசுல இருக்கும்போது உங்களுடைய சகோதரர் இறந்து போயிடார் ஏழு வயசுல இவருக்கு அந்த ஒரு அதிர்ச்சி அந்த அதிர்ச்சியிலேயே வந்து அவருக்கு சில விஷன் என்னென்னமோ தெரிகிறது கனவு வர்றது ஒரு பயத்திலேயே அவருடைய மனதே வந்து ஏழு வயசுலயே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா சிக்கலா பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு அவர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒரு நடுத்தர் குடும்பத்துல அவர் வளர்ந்து வரும்போது இவருக்கு வந்து என்ன ஆகணும்னு ஆசைனா நல்ல இவருக்கு கற்பனை திறன் அதிகமா இருக்கும்போது இவர் அறிவியல் அப்படிலாம் ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த கால சூழ்நிலைகளில் என்ன ஆகணும்னா ஒன்று படித்தா நீங்கள் ஒன்று மிலிட்ரிக்கு போகணும் இராணுவத்துக்கு போகணும் இல்லாட்டா என்ன ஆகணும்னா சர்ச்சு பாதிரியார் ஆகணும் ரெண்டுமே இவருக்கு விருப்பம் இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு ஒரு பதினேழு வயசு நடக்கும்போது இவருக்கு காலரா நோய் வருது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் காலரா வந்துச்சுன்னா கால் சாகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த காலத்தில் இருக்க மாதிரி மருத்துவ வசதிலாம் இல்லை ஸோ காலரா வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காரு சாக போகிற நிலைமையில இவங்க அப்பா வந்து போய் பார்க்க போறாரு அப்ப வந்து டெஸ்ட்லா சொல்றாரு எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஒருவேளை நான் இன்ஜினியரிங் நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒருவேளை எனக்கு வந்து உடம்பு சரியாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு சரி நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீ உன்னை இன்ஜினியரிங் சேர்த்து வரேன் சிறந்த இன்ஜினியரிங் பல்கலைக்கழகத்துல சிறந்த இன்ஜினியரிங் நிறுவனத்துல உனக்கு சேர்த்து வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி ஆச்சரியமா இவருக்கு என்ன பண்ணது காலரா பூம் சரியா போயிடுது இப்ப இவருக்கு பதினேழு வயசு முடிஞ்சு காலேஜுக்கு போற டைம் வரும்போது இவர் என்ன பண்றாங்க
இந்த வயரோட காயில் காயில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் இந்த வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணுது மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஆகுது நம்ம சாதாரண சைக்கிள் டைனமோ இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா இதே மாதிரி இதுவும் ஃபேரடே சொன்னதான் ஒரு சாதாரண சைக்கிள் டைனமோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சைக்கிள் பெடலை வச்சு சுற்றுவோம் சுத்தும் போது என்ன பண்ணுவோம் டைனமோக்குள்ள உள்ள அப்படியே சுத்தம் சுத்தம் போது என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகுது நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஜெனரேட் ஆகுது எப்ப ஜெனரேட் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் போது சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ மேக்னடிக் ஃபீல்டு டைனமோல என்ன ஆகுனா நீங்க ஒரு காந்தத்தை நீங்க சுத்துறீங்க சேஞ்ச் இன் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சரியா இதுதான் மேக்சுவல் சொன்னது சுருக்கமா சொன்னா சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ மேக்னடிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் இன் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இதுதான் டைனமோல நடக்கிறது நான் இந்த ஒரு இந்த இந்த சைட்ல இருக்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மேக்னட் வந்து உள்ள போயிட்டு போயிட்டு வரும் நான் என்ன பண்ணேன் சேஞ்ச் மேக்னடிக் ஃபீல் மேக்னடிக் ஃபீல் என்ன பண்ணுது வோல்டேஜ் ஜெனரேட் பண்ணுது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியா ஜெனரேட் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் கரண்டா ஜெனரேட் பண்ணுது இதுதான் வந்து இண்டக்ஷன் இதை வந்து ஃபேரடே கண்டுபிடிக்கிறார் இதை பத்தி நடத்துறாங்க இவருக்கு வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் சா எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றது டெஸ்ட்ல இதுல ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு இந்த டைம்ல மிக பிரபலமா இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எடிசன் எடிசன் ஏன் பிரபலமா இருந்தா டிசி கரண்ட் வச்சு மோட்டர் செய்யறாரு டிசி கரண்ட் வச்சு மோட்டர் செய்யறது டிசி கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டான கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஏறுறது இறங்குறது ஏறுறது இறங்குறது இந்த டிசி கரண்ட்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம்ல இந்த சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கறது வந்து சவால் ஆனது அதுக்குதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் டிசி கரண்ட் வந்து டைரக்ட் கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இப்ப நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்னன்னா எனக்கு அடிஷனலா காம்பனன்ஸ் தேவை படிக்கிறாங்க <laughs> இவர் படிக்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு நடந்து போறாரு நடந்து போகும்போது இவருக்கு ஒரு யோசனை தோணுது டிசி மோட்டர்ல இவ்வளவு சிக்கல் இருக்குல்ல ஏசி கரண்ட் வச்சு ஒரு மோட்டர் செஞ்சா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறார் நான் ஏசி மோட்டரை பத்தி ஒரு சுருக்கமா சொல்றேன் என்னோட தலை தான் ஒரு காயில் வச்சுக்கோங்க நான் இந்த காயில் சொன்னேன் இந்த காயில் என்னுடைய தலைக்கும் இங்கேயும் ஒரு காயில் ஓகே ரெண்டு காயில் இத வந்து நான் கரண்டோட கனெக்ட் பண்ணிறேன் அதே மாதிரி என்னோட ஷோல்டர்ல இங்க ஒரு காயில் இங்க ஒரு காயில் இதையும் நான் ஒரு கரண்டோட கனெக்ட் பண்ணிறேன் ரெண்டு பேஸ் கரண்ட் நம்ம டூ பேஸ் சொல்லுவாங்க கிராமங்கள்ல நம்ம நகரத்துல டூ பேஸ் கரண்ட் த்ரீ பேஸ் கரண்ட் ஆனா டூ பேஸ் வந்து எளிமையா புரியறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ என்னோட தலையில இங்க ரெண்டு காயில் சரியா இது ரெண்டுக்கும் ஒரே கரண்ட் தான் பேஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் இங்கக்கும் இங்கக்கும் இன்னொரு கரண்ட் பேஸ் டூ செகண்ட் பேஸ் டூ பேஸ் கரண்ட் இப்ப நான் இதுக்கு என்ன கரண்ட் கொடுக்குறேன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கொடுக்குறேன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் என்னது கரண்ட் ஏறி இறங்கியது ஏறி இறங்குது ஏறி இறங்குது இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் நடுவுல ஒரு காந்தத்தை நான் வச்சிருக்கேன் சரியா இதுதான் என்னுடைய மேக்னட் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் காயில் ஃபேஸ் ஒன்னுக்கு நான் என்ன பண்றேன் கரண்டை கொடுக்குறேன் கரண்ட் நான் கூட்டும் போது என்ன ஆகும் இந்த நான் என்ன சொன்னேன் கரண்டை கொடுத்தா என்ன ஆகும் அது மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஜெனரேட் பண்ணும் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஜெனரேட் பண்ணா என்ன பண்ணும் என் காந்தம் இப்படி நேரம் நிக்குது அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நிக்குது இப்ப என்ன பண்ணுது என்னுடைய ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால என்ன பண்ணுது என்னுடைய கரண்ட் நேராவே இருக்காது ஹையாவே இருக்காது என்ன கரண்ட் என்ன பண்ணுது குறையுது குறையும் போது என்ன பண்ணுது என்னுடைய மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் குறையுது குறையும் போது நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஷோல்டர்ல இருக்கிற இன்னொரு காய் ஃபேஸ் டூ இதுல நான் கரண்டை கூட்டுறேன் கரண்ட் கூட்டும் போது என்ன ஆகும் என்னோட மேக்னட் இப்படி சுத்தம் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஃபேஸ் டூவை குறைச்சிட்டு ஃபேஸ் டூ குறையுது நான் ஆட்டோமேட்டிக் ஆல்டர்னேட்டிக் குறையும் குறையும் போது நான் என்ன பண்றேன் இங்க இருக்க என்னோட கரண்டை கூட்டுறேன் என்னோட தலையில இருக்க ஃபேஸ் ஒன் இதை கூட்டும் போது என்ன ஆகும் மேக்னட் திருப்பி இப்படி சுத்துது திருப்பி இதை குறைக்கிறேன் இதை கூட்டுறேன் இங்க சுத்துது இங்க சுத்துது இங்க சுத்துது இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிங் பாருங்க எந்த பிரஷஸ் எந்த காம்பிடேட்டர் எதுவுமே இல்ல கரண்டே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுது இறங்குது ஏறும் போது இறங்கும் போது என்ன பண்ணுது என்னோட மேக்னட் ஃபீல்டு ஏறுது இறங்குது ஏறும் போது இறங்கும் போது என்னோட மேக்னட் என்ன பண்ணுது அதான் சுத்துது நான் பண்ண வேண்டியதுலாம் என்ன இதை குறைக்கும் போது இதை கூட்டணும் இத
யாருமே ஒத்துக்கிறல இது வந்து வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிராகரிச்சிடறாங்க இது படிப்பு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து இதை இந்த டிசைனை வந்து அவர் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோட்டில் ஒரு மண்ணில் இது இருக்கிறார் இந்த டிசைன் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நான் சொன்னதான் இந்த ரெண்டு காயில் படம் வரைகிறாரு இது ஒரு ஃபேஸ்க்கு கொடுக்குறாரு இந்த ரெண்டு காயில் படம் வரைகிறாரு ஒரு ஃபேஸ் கொடுக்குறாரு நடுவில் ஒரு காந்தம் வைக்கிறார் இந்த காந்தம் வந்து சுத்தும் அப்படின்றது தான் அவருடைய இது யாருமே ஒத்துக்கல இந்த டைம்ல என்ன பண்ணாரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சனால எடிசனோட ஒரு பிரான்ச் வந்து ஐரோப்பால இருக்கு பாரிஸ்ல இருக்கு இந்த பாரிஸ்ல வந்து ஒரு வேலைக்கு சேர்றார் பாரிஸ்ல இருந்து வேலைக்கு சேரும் போது இவருடைய முழுக்க தாட்ஃபுல்லா என்னன்னா எப்படியா எடிசனை போய் பார்க்கணும் எடிசன் வந்து அந்த டைம்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டு நான் என்ன சொன்னது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல டெஸ்ட்லா பறக்கிறாரு இருபத்தோரு வயசுல படிக்கிறாரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கும்போது எடிசன் வந்து பயங்கர பிரபலம் ஆகிறாரு இவர் வந்து குண்டு பல்பு கண்டுபிடிச்சு பிரபலம் ஆகிறாரு அப்பதான் டிசி மோட்டார் இந்த டிசி மோட்டரோட ஒரு பிரான்ச் வந்து பாரிஸ்ல இருக்கு இந்த டிசி மோட்டர் ரிப்பேர் பண்ற வேலைக்கு டெஸ்ட்லா போய் செய்யறாரு பாருங்க டெஸ்ட்லா முழுக்க முழுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா டிசி தான் இப்ப என்ன பண்றாரு இவருடைய வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த எடிசன் கம்பெனி இருக்குல்ல பாரிஸ்ல இருக்க எடிசன் கம்பெனி என்ன பண்ணுது இவருக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கிடைக்கு கொடுக்குது நீ போய் எடிசன் டேபிள் செய்யறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு இவர் வந்து ஐரோப்பா குரோவேஷியா பாரிஸ்ல இருந்து கிளம்பி நேரம் என்ன பண்றாரு கப்பல்ல போய் அமெரிக்கால போய் இறங்குறாரு அமெரிக்கா போல இறங்குவது இவர் கையில இருந்து நாலே நாலு சென்ட் இவர் வந்து அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுக்குறாரு எடிசன்ட இந்த மாதிரி உங்க கம்பெனியோட ஒரு பிரான்ச் பாரிஸ்ல இருக்கு அந்த பிரான்ச்ல இருக்க ஒரு தான் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்து நீங்க எடிசன் போய் சேருங்கன்னு சொன்னாரு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ல என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா டியர் மிஸ்டர் எடிசன் நான் உங்க கம்பெனி எல்லாம் வேலை பார்க்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே இரண்டு மிக அறிவாளிகள் தான் எனக்கு தெரியும் ஒன்னு எடிசன் நீங்க இன்னொன்னு இந்த பையன் டெஸ்ட்லா அதனால தயவு செய்து டெஸ்ட்லாவை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்லா வந்து எடிசன் எடுத்துக்கிறார் வேலைக்கு எடுத்துக்கிறார் டெஸ்ட்லா வந்து வேலைக்கு எடுத்த உடனே டெஸ்லாக்கு இவர் கொடுத்த வேலை என்னன்னா நம்ம டிசி மோட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்க தம்பி உனக்கு தெரியும்னா நம்ம டிசி மோட்டர் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்குது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா கரமுற கரமுறன்னு வேலை பண்ணுது இதை நம்ம அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியிருக்கு ஸோ இது வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது இதை வந்து எஃபிஷியன்சி நீங்கள் கூட்டணும் இது ஒரு உங்களுக்கு சவாலான விஷயம் இதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை இவரோட வேலை கண்டிப்பு பண்ணுறாரு எடிசன் எடிசனோடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னா டிசி கரண்டை யூஸ் பண்ணி குண்டு பல்பு இதை ஃபுல்லாக சேல்ஸ் பண்ணுறாரு டிசி வோல்டேஜில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நூறு வோல்டேஜ் நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்கன்னா இந்த நூறு வோல்டேஜை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுலாம் மாற்ற முடியாது இது நூறு வோல்டேஜாக தான் இருக்கும் நான் நூறு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நூறு வோல்டேஜ் தான் என்னால் கண்ட்ரோலே குறைக்க கூட முடியாது குறைக்க முடியாது இது கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் என்னன்னா லாசஸ் இந்த வயரில் போகும்போது என்ன ஆகணும்னா இதுக்குன்னு சில இழப்புகள் இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த லாசஸ் இருக்கிறதுனால நூறு வோல்ட் அனுப்புனா போய் சேர்றது பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வோல்ட் எழுபது வோல்ட் இந்த மாதிரி தான் சேரும் இப்போ அந்த இடத்துல என்னன்னா ஒவ்வொரு மைல் ஒரு ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர்ல என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒரு டூசி டிசி மோட்டர் ஜெனரேட்டர் வச்சு வச்சு என்ன பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா நான் ஒரு இடத்த வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா இன்னொரு இடத்துல போய் சேரும்போது என்னோட வோல்டேஜ் வந்து டிராப் ஆயிரும் இது வந்து ஒரு சவாலான விஷயம் அப்படி நான் லாசஸ் இல்லாம இருக்கணும்னா என்னோட வயர் வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் இவ்வளவு திக்கா இருந்தா தான் நான் நூறு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா நூறு வோல்டேஜ் போய் சேரும் இது வந்து மிக சவாலான விஷயம் ஆனா எடிசன் என்ன கவலை பிசினஸ் தானே டிசி மோட்டருக்கு டிசி மோட்டார் விற்கிது பல்புக்கு பல்பு விற்கிது இவர் எங்க ஜெனரேட்டர் வைக்கிறாரோ அவர் ஜெனரேட்டர் வச்சாகணும் ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு இதா வைக்கிது எடிசனுக்கு வந்து காசுக்கு பிரச்சனை இல்லை நல்லா இதா இருக்காரு திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ல யார்ட்ட வேலை பாக்குறாரு எடிசன் வேலை பாக்குறாரு எதுல வேலை பாக்குறாரு டிசி மோட்டரோட எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்கு ஆனா இவருக்கு என்ன ஏசி மோட்டர் மேலேயே தான் கண்ணு ஆனால் சரி எடிசன் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த டிசி மோட்டர் எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பயங்கர கடுமையாக வேலை செஞ்சு இந்த டிசைன்லாம் எல்லாம் போட்டுட்டு இவர் போய் கட்டுறாரு அப்போ எடிசன் சொல்கிறாரு தம்பி செம்மையா அறிவுனா அறிவு உனத்தையா நீ சூப்பராக பண்ணியிருக்க ஆனால் அதனால் உனக்கு நான் சம்பளம் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தரலாம் நான் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் டாலர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் டாலர் தரேன் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்லாக் வந்து ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்லையே மனுஷன் நல்லா ஒரு ஆத்தார் பாம்பல்க ஐம
ஆனால் அவருடைய ஆராய்ச்சியோடைய அந்த ஆர்வத்தினால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நிறைய டிசைனாக பண்ணி 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 நிறைய பேட்டன் நிறைய காப்புரிமைகள் வாங்குகிறார் என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள் இதை பண்ணால் இந்த மாதிரி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜென்ரேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் சொல்லும்போது இவருக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு பேர் கிடைக்குது பேர் கிடைக்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஒரு மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க டெஸ்ட்லாக கூப்பிட்றாங்க நீ வந்து ஏதோ ஏதோ வேலை பார்க்குற ஆனால் உன்னுடைய இன்வென்ஷன்ஸ் உன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் பிரம்மன் அப்பயே கிட்டத்தட்ட முப்பது இன்வென்ஷன்ஸ் முப்பது காப்புரிமைகள் வச்சிருக்காரு பயங்கர பிரபலம் நீ வா வந்து எங்களுக்கு ஏதோ டாக் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பேசுறாரு பேசுறது கேட்டு சில பேருக்கு மக்கள் வந்து பூரிச்சு போயிட்டாங்க இந்த டாக்க கேட்ட ஒருத்தர் பேர் தானே ஜார்ஜ் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் ஜார்ஜ் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து மிகப்பெரிய பிரப பணக்காரர் இவர் வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காசு கொடுத்தா நம்ம திருப்பி அதுல இருந்து காசு சம்பாதிக்கலாம் சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு வா நான் உனக்கு ஃபன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இறங்கினது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி சாரி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு இறங்குறாரு எடிசன்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்க்குறாரு எண்பத்தி எட்டில் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் கொடுத்த காசை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஏசி மோட்டார் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஏசி கரண்ட்டை நான் கொடுக்குறேன் என்னுடைய மோட்டார் ஓடுது ஃபர்ஸ்ட் ஏசி மோட்டார் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற இன்றைக்கி நம்ம உலகத்தில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணுறது ஏசி மோட்டார் தான் அதாவது நூறு பெர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் ஆகுது மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க அந்த மின்சாரத்தில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் என்னன்னா இந்த ஏசி மோட்டரில் தான் செலவாகுது இந்த ஏசி மோட்டரை முத முதல்ல அன்வீல் பண்ணது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு வெஸ்டிங் ஹவுஸ் உடைய காசில் ரிவீல் பண்ணுறாரு அப்போ வெஸ்டிங் ஹவுஸ்க்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் சே என்னோட காசுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இது இருக்குது டெஸ்ட்லாம் வந்து ஒரு மோட்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அவர் கூட அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு வெஸ்டிங் ஹவுஸ் டெஸ்ட்லாம் உன்னோட கண்டுபிடிப்புகளை ஃபுல்லாக நான் வாங்கிக்கிறேன் முப்பது காப்பு முயற்சியில் இருபத்தஞ்சி காப்பு முயற்சி எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கிக்கிறேன் இந்தா ஒரு ஒன் மில்லியன் டாலர் அது மட்டும் போகாது ஒவ்வொரு மோட்டர் விற்கும் போதும் அந்த ஒரு மோட்டர் விற்றுச்சுனா ரெண்டரை டாலர் நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வந்து அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க இப்போ என்னென்னா டெஸ்ட்லாம் அவங்க வந்து மைண்டு காசில் அப்படின்னே இருக்காது காசு ஓகே சம்பாஷ்டம் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்லாம் இவர் என்ன அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறார் இவருடைய சின்ன பிள்ளையில் இருந்த ஆசை என்னென்னா இயற்கைகிட்ட இருந்து இயற்கையோட ஆற்றல் நேச்சுரல் எனர்ஜியில இருந்து மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு போது தான் நயாகரா நயாகரா ஃபால்ஸ் போறாரு நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சியில இருந்து மனிதனுக்கு பயன்படுற ஆற்றலை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் நீர்ல இருந்து நீர் மின்சாரம் சொல்றாங்களே இன்னைக்கு தேதியில நம்ம அசால்டா சொல்றோம் அன்னைக்கு தேதியில அவர் வந்து அதை டிசைன் சொல்லும் போது அப்போ வந்து மக்கள் டெஸ்லா மேல நம்பிக்கை வந்து லார்ட் கெல்வின் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அந்த லார்ட் கெல்வின் நான் உனக்கு காசு கொடுக்குறேன் நீ வந்து நயகரா நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீ ஒரு ஏசி மோட்டரை வையும் சொல்லிட்டு அந்த அவ்வளோ பெரிய நீர்வீழ்ச்சிக்குனா நீங்கள் மோட்டரை வந்து சின்ன மோட்டர்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ ஐயாயிரம் ஹெச்பி நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிறோம்ல நூறு ஹெச்பி மோட்டர் வைக்கலாமா அரை ஹெச்பி மோட்டர்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் ஐயாயிரம் ஹெச்பி மூணு ஐயாயிரம் ஹெச்பி மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த டைமில் அதுதான் பிக்கஸ்ட் மோட்டர் இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் முழு உலகத்துலேயும் மிகப்பெரிய மோட்டர் செஞ்சது அப்போ தான் அப்போ வந்து இவர் டிசைன் போட்டு செய்கிறார் டெஸ்ட்டில் அவர் டிசைன் போட்டு செய்கிறார் நிறைய பேர் நம்பிக்கையே இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்ற நம்பிக்கையே இல்லை ஆனால் இவர் வந்து கண்டினியூஸாக அவருடைய டிசைனில் செய்கிறாரு அந்த மூணு ஐயாயிரம் ஹெச்பி மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஆறில் சுவிட்ச் போடுறாங்க சுவிட்ச் போடுற உடனே பூம் அந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகுது எதில் நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து முதன் முதலியாக எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரம் தயாரிச்சாங்க எத்தனை வோல்ட் ஜெனரேட் ஆச்சுன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வோல்ட் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வோல்ட் இவர் ஜெனரேட் பண்ணும்போது இவர் வந்து ஜெனரேஷனோடு நிற்கல இதை ட்ரான்ஸ்மிஷன் இது எப்படி ஒரு ஊருக்கு கொண்டு போகலாம் சொல்லிட்டு தூரத்தில் இருக்க ஒரு ஊருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஓல்ட்டை ஊர்களுக்கெல்லாம் பிரித்து பிரித்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஓல்டேஜ்லேருந்து ஓல்டேஜை குறைச்சி வீடுகளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாரு கார்கள்லாம் எலக்ட்ரிக் காரில் ஓடுது அப்போ வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷம் டெஸ்ட்லாம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிறாரு இப்போ தான் நம்ம எடிசனுக்கு வந்து காண்டாது யோ என்னையா எல்லாம் டெஸ்ட்லாம் டெஸ்ட்லாம்
மின்சார திருவில எலக்ட்ரிக் நம்ம சொல்றோம்ல சித்திரை திருவிழா மதுரையில எல்லாம் எங்க ஊர்ல எல்லாம் சித்திரை திருவிழா நடக்கும் அங்க போனா எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும் அதே மாதிரி மின்சார திருவிழா மின்சார கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய திருவிழா சிக்காகோல நடக்குது அது பேர் கொலம்பியர் எக்ஸ்போசிஷன் இந்த கொலம்பியர் எக்ஸ்போசிஷன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அந்த ஃபேர் அந்த திருவிழா நடத்துறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபுல்லா லைட் போடணும் இந்த லைட் போறதுக்கு யாராவது கம்பெனி நம்ம ஊர்ல சொல்றாங்களா டெண்டர் டெண்டர் முறைகேடு அப்படின்லாம் நம்ம பேசுறோம்ல இந்த மாதிரி டெண்டர் யாராவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது டெஸ்ட்ல எலிசன் சொல்ற நான் ஜி எலக்ட்ரிக் கம்பெனின்னு ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் போன வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல நீங்க தொண்ணூத்தி மூணுல ஃபேர் நடக்கிறீங்க என்னோட கம்பெனியினால நான் லைட் ஃபுல்லா எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டியும் நான் கொடுக்குறேன் லைட்ல நான் போறேன் என்னுடைய பட்ஜெட் வந்து ஒன் மில்லியன் டாலர் பத்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா லைட் போடுறேன் இப்ப வெஸ்டிங் ஹவுஸ் வர வெஸ்டிங் ஹவுஸ் யாரு நம்ம டெஸ்லா ஓடாது டெஸ்லா காசு கொடுத்தாரு அவர் சொல்றாரு யோ எடிசன் ஒரு ஒன் மில்லியன் பத்து லட்சமா கே நான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பண்றேன் ஹாஃப் மில்லியன் டாலர் தான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்றாரு இப்ப யாரு காசு கம்மியா கொடுக்குறாங்க அவங்க தானே டெண்டர் போனோம் இப்ப என்னாச்சு டெண்டர் எடிசன் வந்து வெஸ்டிங் ஹவுஸ் போயிடுச்சு எடிசனுக்கு பயங்கர போவோம் யோ என்னையா பண்றீங்க அடுத்தடுத்து என் மேல இடியா தரக்குறீங்க நீ வந்து மோட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் நீ வந்து டி ஏசி கரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா குண்டு பல்பு என் குண்டு பல்பு தானே நீ யூஸ் பண்ணணும் நான் உனக்கு குண்டு பல்பு சப்ளை பண்ண மாட்டேன் சொல்லிட்டு எடிசன் சொல்றாரு இப்ப இவங்களுக்கு கரண்ட் எப்படி சில ரன் பண்ண தெரியும் கரண்ட் எப்படி ஜெனரேட் பண்ண டெஸ்லா கோஸ்டி தெரியும் ஆனா லைட் பல்பு கிடையாது நைட்டோட நைட்டா பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பயங்கர அந்த திருவிழா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களே டெஸ்லா லைட்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்லாவே லைட் கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்றாங்க லைட் எல்லாம் தயாரிச்சு அந்த திருவிழாக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஜகஜோதியா எரியுது எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல லைட் எரியுது முதன் முதலில் உலக வரலாற்றில் முழுக்க முழுக்க மின்சார விளக்குகளா ஆன ஒரு திருவிழா சிக்காகோல கொலம்பியன் எக்ஸ்போசிஷன் அப்படியே ஒரு லட்சம் பார்வையாளர்கள் வந்து அதோட பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து மிரண்டு விட்டாங்க சார் இப்படி ஒரு இதா நீ தானே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டேஞ்சர் சொன்னேன் டெஸ்ட்லாம் சொல்றாரு நான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் உடம்புல ஏத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்புல ஏத்துறாரு உடம்புல ஏத்தி உடம்பு மேல ஒரு பல்பே இருக்குது பாருங்க எதுவுமே ஆகல ஒரு ஒரு காப்பர்ல ஒரு ஒரு எக் ஒரு முட்டை மாதிரி செஞ்சு கொல எக் ஆஃப் கொலம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொலம்பஸ் வந்து அந்த எக் வச்சு எப்படி சுத்துது அப்படின்றதெல்லாம் இவர் வந்து பண்றாரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டை வச்சு பார்த்து மக்கள் மிரண்டு போயிட்டாங்க இவர் வந்து டெஸ்ட்லாம் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறாரு ஆனா டெஸ்ட்லாக்கு எப்போதுமே என்னன்னா ஒரு கண்டுபிடிப்புகளோட ஒரே இடத்துல நின்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு மோட்டர்ல ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் நயக்ரா ஃபால்ஸ் வந்து இது பண்ணா லைட்டிங் கண்டுபிடிச்சாரு இவர் என்ன பண்றாரு அடுத்து இந்த பவர் இந்த நம்ம பாக்குறவங்கள பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுக்கு வந்து வயர் மூலமா போகாம வயர் இல்லாம காற்றுல பரவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணா வயர்லெஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இது நான் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பயங்கர யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் இவருக்கு ஒரு கான்செப்ட் தோணுது இந்த வயர்லெஸ் காம்படிஷனுக்கும் மார்க்கோனிக்கும் டெஸ்லாக்கும் என்ன நடந்தது ஒரு காற்று காற்று மூலமா மின்சாரம் கையில் இப்படி பிடிக்கிறாரு பல்ப பிடிச்சிருக்காரு பல்ப் எரியுது இதெல்லாம் எப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏன்னா டெஸ்லாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கதை அதை நம்ம செகண்ட் பார்ட்டாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அந்த வீடியோவில் நான் நயகரா போனப்ப டெஸ்லாவோட ஒரு சிலைக்கிட்ட நின்று ஆச்சரியமா நான் பார்த்தேன் அப்ப எனக்கு தெரியாது டெஸ்லா வந்து நயகராக்கு இதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா நான் இப்ப வாழ்ற ஒரு பிராக்ல வந்து டெஸ்லாக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய மானிமெண்ட் இருக்கு நினைவு சின்னம் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் மானிமெண்ட் ஃபார் டெஸ்லா அப்படின்றது இருக்கு அந்த ஒரு மின்னல் மாதிரி அந்த பிக்சர் தான் இதுல இருக்கு நயகரோட பிக்சர் காணாம் நான் முடிஞ்சா தேடி நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க அடுத்த வீடியோல டெஸ்லாவோட அடுத்த கட்டம் என்ன வயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எதனால அவர் தோல்வி அடைஞ்சார் இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான டெஸ்லா எப்படி தோல்வி அடைஞ்சார் அவர் எத்தனை வயசுல இறந்தாரு அவருடைய சிக்கலான விஷயங்கள்லாம் என்ன நடந்தது அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி